बिसमिल स्टूडेंट्स होपफुल यू यू आल आर फाइन एंड डूइंग गुड सो यूनिट एट इनर्जी का आज के हमारे टॉपिक्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी एंड रीनबल एनर्जी रिसोर्स जो कि आपकी बुक के पेज नंबर एटी फोर पर मैंशन है साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करेंगे सो न्यूक्लियर एनर्जी हमने एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी उसमें से न्यूक्लियर एनर्जी भी एक फॉर्म थी जो कि किसी भी एटम की न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है एटम्स के दो पार्ट होते हैं सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी सो इट इज़ अ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एटम्स एटम्स में ये एनर्जी स्टोर होती है बेसिकली उसकी न्यूक्लियस में होती है ये एनर्जी और किन एटम्स की न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि खास किस्म की रेडिएशन श्वाएँ प्रोड्यूस करते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है इसमें एक एग्जाम्पल हमारे पास यूरेनियम की इसका सिंबल है कैपिटल यू सो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है ये स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एटम्स में प्रेजेंट होती है स्टोर्ड होती है फॉर एग्जांपल यूरेनियम एक एलिमेंट है तो इसके जो एटम्स हैं उसमें जो एनर्जी स्टोर है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का हमने ये भी स्टडी किया था कि ये रिलीज कब होती है जब फिजन या फ्यूजन रिएक्शन हो तो यह ये एनर्जी रिलीज होती है सो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में फिजन किया जाता है जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम इसकी फिजन रिएक्शन होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज़ की जाती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकसिटी पावर प्रोड्यूस करने के लिए पावर मींस इलेक्ट्रिकसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फिजन रिएक्शन करवाया जाता है यूरेनियम का और फिजन रिएक्शन किसे कहते हैं जिसमें लार्ज एलिमेंट स्प्लिट होता है और उससे स्मॉल एलिमेंट्स या लाइट एलिमेंट्स बनते हैं और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है सो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में फिजन ऑफ यूरेनियम से लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस हीट एनर्जी को यूज़ किया जाता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए वाटर स्टीम मीन्स भाप उसकी प्रोड्यूस की जाती है और ये जो स्टीम होती है इसको यूज़ किया जाता है टू टर्न टर्बाइंस टर्बाइंस को टर्न करने के लिए इन स्टीम को इस्तेमाल किया जाता है और ये टर्बाइंस आगे से जनरेटर्स को रन करते हैं और जनरेटर्स जब रन करते हैं तो इससे इलेक्ट्रिकसिटी प्रोड्यूस होती है हमारे पास इसके एडवांटेजेस ये हैं कि नो वेस्ट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड कोई वेस्ट गैस नहीं प्रोड्यूस होता इसमें जैसे कि प्रीवियस हमने जो टॉपिक पढ़ा नॉन रिन्यूएबल फोसिल फ्यूल्स की एग्जांपल पढ़ी थी उसमें हमारे पास वेस्ट गैसेस की प्रोडक्शन होती है बट इस केस में वेस्ट गैसेस नहीं बनते सो देर इज नो एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन भी नहीं होती डिसएडवाटेजेस इसके ये हैं कि यूरेनियम गिव्स डेडली रेडिएशन क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इससे रेडिएशन रिलीज होती हैं और ये रेडिएशन डेडली होती हैं ये हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होती हैं और डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी रेडिएशन हार्मफुल होती हैं एंड रेडिएशन टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फेड अवे और ये जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं इनको ख़त्म होने में हज़ारों सौ साल लग जाते हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में ये फेड होती हैं रेडिएशन तो ये बहुत हार्मफुल रिएक्शन होती हैं ये रेडिएशन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाउ टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड ओपन पेज नंबर एटी फोर यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो टॉपिक है उसी में ये एक, एक टेबल बना हुआ है यहाँ पर नॉन रीनबल एनर्जी सोर्सेज इस कॉलम में मैंशन है एंड रीनबल एनर्जी सोर्सेज इस कॉलम में मैंशन है सो नॉन रीनबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि हमने स्टडी किया था वो सोर्सेज होती हैं जिनको हम एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते और इनको बनाने में हज़ारों साल लग जाते हैं इसकी एग्जाम्पल है फोसिल फ्यूल जिसमें एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है न्यूक्लियर फ्यूल ये भी नॉन रीनबल एनर्जी सोर्स है और इसमें एग्जाम्पल है यूरेनियम की रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल होते हैं इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं लाइक सोलर एनर्जी सन से जो एनर्जी होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हाइड्रो मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि हम वाटर के फ्लो को यूज़ करके ऑप्टेन करते हैं टाइडल एनर्जी जो कि टाइड्स को यूज़ करके जो वेव्स लहरें प्रोड्यूस होती हैं समंदर में दरियाओं वगैरह में उन लहरों में वाटर फ्लो होता है जिसकी वजह से उनमें कानेटिक एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिकसिटी वेव एनर्जी भी सेम वही है विंड एनर्जी तेज़ हवा के चलने से जो एनर्जी आती है हवा में जो कानेटिक एनर्जी होती है उसको हम यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वो विंड एनर्जी है जियो एनर्जी जो कि अर्थ से हम लेते हैं ज़मीन से ऑप्टेन करते हैं बायोमास एंड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स 
ये डिफरेंट एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है लाइक like गोबर वगैरह उसको भी इस्तेमाल करके एनर्जी ऑप्टेन की जाती है सो so, ये डिफरेंट जो सोर्सेज हैं ये सब रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं सो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मोर एंड मोर पीपल आर बीइंग इनकरेज टू यूज रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादातर जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के इस्तेमाल को जो है प्रेफर किया जाता है कि ये इस्तेमाल किए जाएँ क्योंकि मोस्ट रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर मच क्लीनर क्लीनर सोर्सेज हैं इसमें कोई ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता एंड दे डू नॉट एड द ग्रीन हाउस इफेक्ट और प्रोड्यूस एसिड रेन और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होती और दे डू नॉट प्रोड्यूस एसिड रेन और एसिड रेन प्रोड्यूस होने का भी इसमें चांसेस कम होते हैं सो so, इसमें हमने एग्जाम्पल्स अभी टेबल में भी हमने देखी सोलर एनर्जी विंड एनर्जी टाइडल एंड वेव एनर्जी वाटर स्टोर्ड बिहाइंड डैम्स फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जियो थर्मल एनर्जी द एनर्जी फ्राम द हॉट रॉक्स जियो थर्मल एनर्जी जो ज़मीन से एनर्जी हम लेते हैं वो हॉट रॉक्स जो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वहाँ से ये एनर्जी ऑप्टेन की जाती है इसके अलावा बायोमैस एंड ऑर्गेनिक वेस्ट मटीरियल ये सब हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है और इन सब को हम वन बाई वन नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे सो द एडवाटेज ऑफ दी यूजिंग दीज एनर्जी सोर्सेज आर दैट देर इज नो डेंजर ऑफ दैम टू रनिंग आउट कि इनके ख़त्म होने का कोई ख़तरा नहीं होता ये इसका एडवांटेज है जबकि डिसएडवांटेज ये है कि अनलाइक कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस दे आर नॉट सच कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कि ये कोल ऑयल और गैस की तरह नहीं है ये कंसनट्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है मीन्स कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी की सोर्सेज होती हैं जिससे हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है जिनमें सो so, अगर कोल ऑयल और नेचुरल गैस से इसे कंपैरिजन किया जाए तो उनके कंपैरेटिवली इनकी एनर्जी कम होती है एंड जनरली दे कैन ओनली बी यूज इन प्लेसेस वेयर द कंडीशंस आर एग्जैक्टली राइट और इसके अलावा इनको ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे वो कंडीशंस अवेलेबल हो लाइक विंड एनर्जी अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें तो ये सिर्फ वहाँ पे अवेलेबल होगी जहाँ पे विंड होती है तेज़ हवाएँ चलती हैं जिस एरिया में वहीं पर हम इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं सो ये इसके डिसएडवाटेजेस हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर टेन एंड इलेवन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ़ यू ड्रॉप अ प्लेट ऑन द फ्लोर व्हाट एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस कि अगर आप एक प्लेट लें और उसको ड्रॉप कर दें फ्लोर के ऊपर ज़मीन के ऊपर गिरा दें तो क्या एनर्जी चेंजेस इसमें इस दौरान होंगे अब जब आपने प्लेट पकड़ी हुई है कुछ हाइट पर आपने पकड़ी है ज़मीन से कुछ हाइट पर है तो उसमें हाइट पे होने की वजह से जो एनर्जी होती है वो है पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही आपने उसको ड्रॉप किया तो वो क्या हुआ मूव नीचे की तरफ मूव किया प्लेट ने और मूवमेंट से उसमें जो एनर्जी आती है वो है काइनेटिक एनर्जी सो so, किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ हाइट पे प्रेजेंट है किसी हाइट पे है तो उसमें एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है और जब कोई चीज़ मूव कर रही हो तो उसमें इनर्जी की जो फॉर्म प्रेजेंट होती है वो है काइनेटिक एनर्जी सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेट चेंजेस इन टू कानेटिक एनर्जी अब जैसे ही वो ज़मीन को हिट करती है तो हम हमें आवाज़ सुनाई देती है उससे आवाज़ आती है सो so, उससे क्या हो रहा है एनर्जी अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी में साउंड एनर्जी के साथ साथ जब प्लेट ग्राउंड को हिट करती है फ्लोर को हिट करती है तो उन उसके बीच में थोड़ी सी फ्रिक्शन भी होती है रगड़ भी होती है जिससे हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है सो so, क्या क्या चेंजेस हुई पोटेंशियल एनर्जी प्लेट की जो हाइट पे प्रेजेंट थी वो कन्वर्ट हुई कैनेटिक एनर्जी में पहले क्योंकि प्लेट ने मूव किया एंड जैसे ही प्लेट ने फ्लोर को हिट किया ये कैनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में साउंड एनर्जी जो साउंड प्रोड्यूस होती है हमें आवाज़ सुनाई देती है वो साउंड एनर्जी की वजह से एंड हीट एनर्जी इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन हुई ज़मीन और प्लेट के बीच में सो आज का आपका होमवर्क है रीड द टॉपिक्स ऑन पेज एटी ऑफ योर टेक्सट बुक और जो टेबल बुक पे मेंशन है जिसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस मेंशन है वो भी आपने याद करना है ये जो टेबल है पेज 84 पे इसमें जो एग्जांपल रिन्यू नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ये एग्जांपल है ये आपने अच्छे से याद करना है एंड राइट एंड लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऑन योर नोटबुक सी यू नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़